నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎగ్ కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాలీఫ్లవర్ని ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రైడ్ రైస్లో చేసేటప్పుడు మనం రైస్తో పాటు వేసినప్పుడు ఆ ముక్కలు కనబడవు కాబట్టి దాంట్లో మనం కొంచెం కలర్ ఫ్లేవర్ చక్కగా యాడ్ చేస్తాం కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు ఉన్నాయి కొంచెం మీడియం సైజ్ ఉంటే తినేటప్పుడు మజా వస్తుంది దీంట్లో చిట్కెడు పసుపు కొంచెం మరీ ఎక్కువ వేయకండి ఇందులో కారం కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అలాగే ఇందులో చిట్కెడు అంత గరం మసాలా ఇది మన కాలీఫ్లవర్ మంచి టేస్ట్ రావడం కోసం దీంట్లో ఆ పైన కొంచెం అంత కరకరలాడుతూ రావడం కోసం కొంచెం అంత కార్న్ఫ్లవరు అలాగే కొంచెం మైదా కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం అంత తేమ వేయాలి కానీ ఆ తేమ వేసే ముందు కొంచెం కలర్ టమాటా కలర్ అట్లాంటిది వేసి దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసుకోండి కార్న్ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా దీంతో కోటింగ్ చేయాలి మరి కొంచెం మైదా పిండి కొంచెం కార్న్ ఫ్లవర్ మరొక్కసారి వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ ముక్కలకి చక్కగా ఆ మసాలా అంతా పట్టి ఉంటుంది అదే కనుక మనం ముందుగానే అన్నీ కలిపేసి చేసుకుంటే మనకి పిండి శాతం ఎక్కువ అవుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ముక్కలకి మసాలా పట్టింది దీనికి ఈ విధంగా రెడీ ఉంది దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత దీన్ని మన ఫ్రైడ్ రైస్లో ఎట్లా వేసుకోవాలో చూద్దాం మన కాలీఫ్లవర్ ముక్కలకి రుచి అలాగే ఆ కొంచెం రంగుని కూడా మనం తీసుకురాగలిగాం మరీ ఎక్కువ వేడిలో కాదు కొంచెం మధ్యస్థ వేడిలో మనం ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం కేవలం ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో మన కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై అయిపోయింది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం వీటిని చక్కగా తీసేసుకుందాం తీసి మన కొంచెం కోడిగుడ్డు మన ఈ కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా చాలా టేస్టీ అయితే మనం కాలీఫ్లవర్ ఇలాంటి వంటలు చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తే కనుక కాలీఫ్లవరు కోడిగుడ్డు రెండింటికి మనం మిరియాల పొడి మంచి కాంబినేషన్ సో అందుకని క్రష్ చేసిన కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుంటే ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎటువంటి ఫ్రైడ్ రైస్ ముఖ్యంగా ఫ్రైడ్ రైస్ అనేసరికి చాలాసార్లు మనం చైనీస్ స్టైల్లో చేస్తాం చైనీస్ స్టైల్లో చేసేటప్పుడు ఇలా కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను ఇందులో నూనె మీకు ఎక్కువ అనిపించినా ఆ ఫ్రైడ్ రైస్ తోటి సరిపోతుంది ఇందులో మనం కోడిగుడ్డిని ఇందులో వేసేటప్పుడు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ లాంటి దాంట్లల్లో వేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీంట్లో కోడిగుడ్డుని మనం లైట్గా ఇలా ఫ్రై చేసి పక్కకి జరిపేస్తాం జరిపి ఆ నూనెని మరో పక్కకి తీసుకొని ఇందులో సన్నగా తరిగిన మీకు వెల్లుల్లి కావాలంటే వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగిన అల్లము ఇవి వేసి ఇప్పుడు చూడండి ఒక పక్కన అల్లం వెల్లుల్లి మనకు ఒక పక్కన కుక్ అవుతుంది ఇందులో మనం ఉల్లిపాయలు ఇవి వేసిన తరువాత ఇప్పుడు ఈ కోడిగుడ్డుని మీరు కావాలంటే ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేయచ్చు మనకి కావలసిన ఫ్లేవర్స్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమేమి వేస్తున్నామో చూడండి ఇది మీరు ఎటువంటి ఫ్రైడ్ రైస్లో అయినా చేసుకోవచ్చు కొంచెం నాకు తెలుగు వాడికి నాటి కోసం కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ వేయడం వల్ల మనకి ఆ మంచి సువాసన వస్తుంది ఇది కోడిగుడ్డుకి కాలీఫ్లవర్కి మనకి మిర్యాల పొడి అలాగే సోయా సాస్ ఇంట్లో చేయడం చాలా ఈజీ సులభం మీరు ఇందులో కొంచెం చిల్లీ సాస్ సోయా సాసు చిల్లీ సాసు మీరు మార్కెట్లో వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కలిసిపోయింది కలిసిపోయిన తర్వాత నాకేమో కోడిగుడ్డు కొంచెం పెద్దగా ఉంచడం ఇష్టం ఎందుకంటే అక్కడక్కడ తాకాలి ఇందులో మనం ఉప్పు కూడా రెడీగా పెట్టుకుందాం ఉప్పు వేసుకోండి మీరు వేసే రైస్ పట్టి ఉప్పు వేయాలి దీంట్లో మన ముందుగా ఫ్రై చేసిన కాలీఫ్లవర్ ఇది కూడా వేసుకొని చక్కగా ఈ విధంగా టాస్ చేసుకోండి కాలీఫ్లవర్తో చేసే చాలా డిష్లో కాలీఫ్లవర్ మిల్క్ పొరట్టు వీటన్నిటి పేరే మిర్యాల పొరటు అంటారు దీంట్లో ఉల్లి పరకలు ఏవైతే ఉంటాయో ఉల్లి పరకల్ని కొంచెం వేద్దాం కొంచెం లాస్ట్లో వేద్దాం దీంట్లో మనం రైస్ ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను 
మీరు మామూలు రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే బాస్మతి రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు చేసేసి అన్నీ పెట్టి ఇప్పుడు మంట కొంచెం పెద్దగా పెట్టుకొని మన చైనీస్ వాటర్లో ఏమో వాక్తో చేస్తారు వాక్ ఏమో చాలా హై ఫ్లేమ్లో తయారు చేస్తారు మన ఇంట్లో చేసేటప్పుడు అయితే కుదరదు కదా ఇప్పుడు దీన్ని స్లోగా ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి కాలీఫ్లవర్కి కొంచెం వేయడం వల్ల ఆ రంగు కాలీఫ్లవర్లో మనకి ఈ ముక్కలు సపరేట్గా కనిపిస్తుంది ఏంటి చాలాసార్లు ఇళ్లలో బిర్యానీ చేసుకుంటారు అన్నీ చేసుకుంటారు చికెన్ అట్లాంటివి అన్నీ చేస్తారు కానీ ఇంటికి వచ్చిన వెజిటేరియన్స్కి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మన నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళకి బిర్యానీ అయితే వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళకి ఇదే కాలీఫ్లవర్ ఇలాంటి ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి పెట్టారనుకోండి అదే కోడిగుడ్డు తినరు అనుకోండి కోడిగుడ్డు వేయరు కోడిగుడ్డు వేయకుండా కూడా మీరు ఈ విధంగా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి ఆ అన్నం కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మీరు పెట్టారనుకోండి ఆ తినేవాళ్ళకి ఒక మంచి ఆ సంతోషం ఆనందం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కొంచెం రైస్ వేడెక్కిన తర్వాత మీరు అన్నీ ఒకసారి కలిసిన తర్వాత కూడా రైస్ తప్పకుండా టేస్ట్ చేయండి ఉప్పు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి వేడి వేడిగా మన ఈ కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైడ్ రైస్ తినేద్దాము మరి మీరు చాలాసార్లు చైనీస్ షాపుల్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ముందుగానే ఈ కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటారు ఇదే దాన్ని మనం ఎలా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసామో ఇలా ఫ్రైడ్ రైసే కాదు దీంతో పాటు మనం ఆ మంచూరియన్ ఇలాంటి సాసులు కూడా తయారు చేసి చక్కగా వడ్డించవచ్చు వేడి వేడిగా మన కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ ఇదే కాలీఫ్లవర్ని మరింత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను దాంతోపాటు సాస్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు సాస్ అంటే మనం ముఖ్యంగా సోయా సాస్ వేసి చేసుకుంటాం ఫస్ట్ మనం పెనంలో కొంచెం నూనె వేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి అల్లం ఇవి కొంచెం వేసుకోగానే మనకి ఆ చైనీస్ వంటల్లోని సువాసన మనకు వచ్చేస్తుంది ఈరోజు నేను చేయడం కోసం ఇందులో చాలా అంటే కాలీఫ్లవర్ ముందుగానే ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇందులో క్యాప్సికం ఉల్లిపాయలు ఇవి వేసి వీటిని కూడా కొంచెం లైట్గా షార్టేజ్ చేసుకొని ఇందులో మనం కొంచెం ధనియాల పొడి ఎక్కువ వద్దు కొంచెం మనం కొంచెం అంత గరం మసాలా ఎందుకు వేశాను మన తెలుగు నాలికకి ఈ చైనీస్ వంటని కూడా చాలా రుచిగా చేసుకోవడం కోసమే మీరు ఏదైనా కానీ మన రుచులు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి పరిచయం కొత్త వంటలు చేసేటప్పుడు సులువుగా ఉంటుంది దేన్ని కూడా వేసి లైట్గా షార్టేజ్ చేసి ఇప్పుడు నీళ్లు సాస్ ఏదైనా తయారు చేయాలి అంటే అందులో నీళ్లు వేసుకోవాలి మీకు సాస్ ఎంత కావాలో అలా అయితే నీళ్ళ బదులు ముఖ్యంగా స్టాక్ వాడితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కానీ ఈ కూరగాయల్లో ఉన్న సువాసన వచ్చినా మనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ లైట్ పుల్లదనం కోసం మనం ఇందులో వెనిగర్ వెనిగర్లో ఉన్న ఆ మంచి ఆ ఫ్లేవర్ ఆ స్వీట్నెస్ దీన్ని కట్ చేయడం కోసం కొంచెం పంచుతార అలాగే కొంచెం ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ కూరగాయలు ఎక్కువసేపు కుక్ అవ్వకూడదు ఇందులో మనం సోయా సాసు అలాగే చిల్లీ సాస్ ఇది ఘాటు కోసం మన చిల్లీ సాస్ ఇంకొకటి టమాటా కెచప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా ఈ చైనీస్ వంటల్లో నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు బాగా నేర్చుకున్నాను టమాటా కెచప్ మీరు ఎందులో వేసినా మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కసారి మంచిగా ఉడుకుతున్నప్పుడు మనం దీంట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్త ఎందుకంటే మనం వేసిన సాసుల్లో ఉప్పు సహజంగానే ఉంది సరిపోయింది కొంచెం వేస్తాం ఇప్పుడు ఇంకేం కావాలి మనం దీనికి కొంచెం చిక్కదనం ఆ చిక్కదనం మనము ఈ కార్న్ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో కార్న్ ఫ్లవర్లో నీళ్లు కొంచెం పోసి దాన్ని కలిపేసుకుందాం ఈ కార్న్ ఫ్లవర్ మనం ఎందులో వేసిన ఈ నీళ్ళని అది ఆ సాస్ని చిక్కగా చేసేస్తుంది ఇది కలిపి పెట్టి రెడీగా ఉంచి ఇప్పుడు మనం ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సాస్లో వేసేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది పలసటి సాస్ ఉంది దీన్ని చిక్కగా చేయడం కోసం చాలా సులభం ఒక్కసారి ఈ కాలీఫ్లవర్ కూడా ఇందులో ఈ నీళ్ళల్లో వేడెక్కనివ్వండి కరకరలాడేది ఇంకా కొంచెం ఉంది అది తగ్గే ముందే మనం ఇందులో ఏదైతే మనం కార్న్ ఫ్లవర్ తయారు చేసుకున్నామో ఆ అసలు అది ఇందులో వేయండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇందులో మనం ఆ ఉల్లి పరకలు కూడా వేసి ఇంకా పలసగా కావాలంటే కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవచ్చు లేదనుకోండి చాలు నాకు కూర అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి అది చేసిన వెంటనే తింటేనే దాంట్లో టేస్ట్ సో ఇంకేంటి తినేద్దాం మరి తినే వంట రుచిగా తింటే మీకు నచ్చే విధంగా మీరు తింటే అప్పుడే మీరే నిజమైన ఏంటి శ్రీమంతులు సో 
ఎందుకంటే ఇలా రుచికరంగా తిన్నవాడే శ్రీమంతుడు కోడి గుడ్డు గోబీ పువ్వు ఫ్రైడ్ రైస్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు పసుపు కారం జీలకర్ర పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా కార్న్ఫ్లవర్ మైదా సాల్ట్ అలాగే అందులో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి మరి కొంచెం సేపు చక్కగా కలిపి కావాలంటే మైదా కార్న్ఫ్లవర్ కూడా వేసి వేడి నూనెలో మంచిగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇది తీసి పక్కన పెట్టి ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఒక కోడిగుడ్డు వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసి కోడిగుడ్డుని పక్కకి జరిపి వెల్లుల్లి అల్లం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి చక్కగా ఫ్రై చేయండి పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ మిరియాల పొడి సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ ఉప్పు ఇవన్నీ వేసి చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసిన కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకున్న అన్నము ఉల్లి పరకల్ని కూడా దాంతోపాటు వేసి చక్కగా టాస్ చేయండి మన కోడిగుడ్డు మన కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అవుతుంది అలాగే మనం ఫ్రై చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ తోటి మనం కర్రీ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసి సన్నగా తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కొన్ని నీళ్లు వెనిగర్ కొంచెం పంచదార ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టమాటో కెచప్ ఉప్పు చక్కగా వేసి కలుపుకోండి తర్వాత ఆ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు కూడా వేసి కార్న్ఫ్లవర్లో కొంచెం నీళ్లు కలిపిన స్లరీని మనం దీంతో పాటు వేసి కావాల్సిన చిక్కదనం తీసుకొచ్చి ఉల్లి పరకలు వేసి వేడి వేడిగా మనం దీన్ని వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్